এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে ফোর ফ্রেন্ডস এর মেজর থিমটা শেয়ার করব এবং এটা খুব ভালোমতো বোঝানোর চেষ্টা করব এখানে থিম সম্পর্কে একটু বলা হচ্ছে দেখো ওয়ান অব দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ স্টোরি ইজ দ্য থিম অব দ্য স্টোরি মানে কোন একটা গল্পের প্রধান যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রধান বৈশিষ্ট্য এটা হচ্ছে ওই গল্পের থিম নাও রিড দ্য নোট ইন দ্য ফলোইং বক্স অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য মেজর থিম অব দ্য স্টোরি ফর ফ্রেন্ডস এখন এখানে একটা নোট দেওয়া রয়েছে বলা হচ্ছে এই নোটটা পড়ো এবং ফোর ফ্রেন্ডস এই স্টোরির মেজর থিম এটা তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে প্রথমে আমরা এখানকার নোটটা পড়ব দেন আমরা এর যে থিম সেটা আইডেন্টিফাই করব নোটে বলা হচ্ছে ইন আ স্টোরি একটা গল্পে ইউ মে ফাইন্ড মোর দ্যান ওয়ান থিম মানে তুমি একাধিক থিম খুঁজে পেতে পারো একের অধিক থিম তুমি পাবে দ্য কি থিম ইজ দ্য লেসন দ্যাট দ্য আথর ওয়ান্টস ইউ টু লার্ন মানে কোন একটা গল্পের মূল থিম হলো সেই পার্ট যা লেখক চাই যে তুমি এখান থেকে কিছু শেখো দ্য অ্যাথর ডাজ নট টেল ইট ইন দ্য স্টোরি কিন্তু লেখক এই গল্পের মধ্যে এটা বলে না মানে কোন একটা গল্পের যে থিম এটা কি হবে এই গল্পের মধ্যে লেখক বলেন না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট এটা তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে ফর দ্যাট এবং এটা বোঝার জন্য ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্য ক্যারেক্টার্স এই গল্পের যে সমস্ত চরিত্রগুলো আছে সেগুলাকে উপলব্ধি করতে হবে দেওয়ার অ্যাক্টিভিটিস তাদের কাজকর্মগুলো বুঝতে হবে অ্যান্ড দ্য রেজাল্টস অফ দেওয়ার অ্যাক্টিভিটিস এবং তাদের কাজকর্মের যে ফল সেটাও তোমাকে বুঝতে হবে হোয়েন ইউ উইল রাইট দ্য থিম অফ আ স্টোরি যখন তুমি কোনো একটা গল্পের থিম লিখবে রিমেম্বার দ্য ফলোইং থিংস এই তিনটা বিষয় তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রথমটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রাইট আ কমপ্লিট সেন্টেন্স নট আ ওয়ার্ড তোমাকে অবশ্যই একটা সম্পূর্ণ বাক্য লিখতে হবে নট আ ওয়ার্ড একটা শব্দ হলে হবে না ইউ ক্যান নট রাইট অ্যানি ক্যারেক্টার্স নেম অব দ্য স্টোরি এবং তুমি যে গল্পের থিমটা লিখবে সেই গল্পের যে সমস্ত চরিত্রগুলো রয়েছে সেই চরিত্র নাম কখনো থিমের মধ্যে লেখা যাবে না অ্যান্ড ফাইনালি এবং অবশেষে দ্য থিম অব দ্য স্টোরি মানে সেই গল্পের যে থিম উইল বি ট্রু ফর এভরি ওয়ান প্রত্যেকের কাছে ট্রু বা সত্য হতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হতে হবে ফর এক্সাম্পল এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া রয়েছে দ্য থিম অব দ্য স্টোরি এ লায়ার কাউবয় এ লায়ার কাউবয় যে গল্প এই গল্পের যে থিম ইফ ইউ লাই তুমি যদি মিথ্যা কথা বলো ইউ লস দ্য থ্রাস্ট অফ পিপুল তাহলে তুমি মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে এই যে লায়ার কাউবয় এই গল্পটা তো আমরা সকলেই জানি এই গল্পের থিম হচ্ছে তুমি যদি কখনো মিথ্যা কথা বলো তাহলে তোমাকে মানুষ বিশ্বাস করবে না এই যে কথাটা ইফ ইউ লাই ইউ লস দ্য থ্রাস্ট অফ পিপুল এই কথাটা কিন্তু এই লায়ার কাউবয় এই গল্পের মধ্যে নাই এটা আমাদের বুঝতে হয়েছে এবং এটা বোঝার জন্য আমাদের কি করতে হয়েছে এখানকার যে ক্যারেক্টার্স ছিল সেটা বুঝতে হয়েছিল এবং এর যে কাজকর্ম সে কি বলতো সবসময় মিথ্যা কথা বলতো এবং তার মিথ্যার ফলে কি হয়েছিল এগুলা কিন্তু আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হয়েছিল তারপরেই কিন্তু আমরা এটা বের করতে পেরেছি যে ইফ ইউ লাই ইউ লস দ্য থ্রাস্ট অফ পিপুল তো এখন আমরা ফোর ফ্রেন্ডস স্টোরিজ এ থিম সেটা আইডেন্টিফাই করব এবং এটা লেখার জন্য তোমাকে একটু ক্লু দেওয়া রয়েছে দেখো বলা হচ্ছে নাও লেটস রাইট চলো এখন আমরা লেখি ইউ ক্যান স্টার্ট রাইটিং দ্য থিম অব দ্য স্টোরি ফোর ফ্রেন্ডস ইন দ্য ফলোইং ওয়ে অর ইউ ক্যান স্টার্ট ইন ইয়োর ওয়ে মানে এখানে বলা হচ্ছে তুমি এই যে ফোর ফ্রেন্ডস এ স্টোরি এখানকার এই স্টোরির থিম এভাবে লিখতে পারো অর্থাৎ এই যে এখানে দেওয়া রয়েছে এভাবে লিখতে পারো অর ইউ ক্যান স্টার্ট ইন ইয়োর ওয়ে অথবা তুমি তোমার মতো করেও শুরু করতে পারো তো এখন আমি এটাকে সামনে রেখে তোমাদের সাথে একটা সুন্দর থিম শেয়ার করব এবং এটা শেয়ার করার পূর্বে তোমাদের যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবে কারণ আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করি যেন তোমরা সাথে সাথেই সেটা পেয়ে যাও এখানে শুরুতে বলা হচ্ছে দ্য কি থিম অব দ্য স্টোরি ফর ফ্রেন্ডস মানে ফর ফ্রেন্ডস এই গল্পের যে মূল বিষয় ইজ দ্যাট সেটা হচ্ছে যে ফ্রেন্ডশিপ ক্যান ওভারকাম ডিফারেন্স অ্যান্ড ব্রিং জয় অ্যান্ড হারমোনি অর্থাৎ বন্ধুত্ব এই যে চারজন আমরা দেখেছি এখানে চারটা চরিত্র রয়েছে এই চারটা চরিত্রের মধ্যে যে বন্ধুত্বটা রয়েছে 
মানে এটা সব ধরনের ডিফারেন্স বা ডিফারেন্স এই পার্থক্যগুলা কে ওভারকাম করতে পারে এবং ওভারকাম করে ব্রিং জয় এন্ড হারমনি জয় মানে শান্তি হারমনি মানে সম্পৃতি শান্তি এবং সম্পৃতি নিয়ে আসতে পারে ব্রিং মানে নিয়ে আসা বিকজ ইন দা স্টোরি কারণ এই গল্পে দা মেইন ক্যারেক্টারস দা ফোর ফ্রেন্ডস মানে এখানকার যে প্রধান চারটা চরিত্র মানে চার বন্ধু এই চারজন বন্ধু বিলং টু ডিফারেন্ট রিলিজিয়ন্স অ্যান্ড কালচারস মানে এই চারজনেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন কালচার বা সংস্কৃতি রয়েছে বাট কিন্তু দ্য রেসপেক্ট অ্যান্ড সেলিব্রেট ইস আদার্স ফেস্টিভালস মানে চারজনের আলাদা আলাদা ধর্ম অথবা সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও তারা কি করত তারা একে অপরকে রেসপেক্ট করত সম্মান করত এবং একে অপরের যে ফেস্টিভালস মানে উৎসব এগুলা সেলিব্রেট করত দে শেয়ার দেওয়ার ট্রেডিশনস ফুড গিফটস অ্যান্ড ফান অ্যাক্টিভিটিস উইথ ইস আদার এবং তারা একে অপরে তাদের ট্রেডিশনস ঐতিহ্য তাদের ফুড খাবার তাদের গিফটস মানে উপহার অ্যান্ড ফান অ্যাক্টিভিটিস এবং যে মজার কাজকর্ম শেয়ার উইথ ইস আদার মানে মানে এই চারজন তাদের সব কিছুই একে অপরের সাথে এরা শেয়ার করত দে লার্ন ফ্রম ইস আদার তারা একে অপরের কাছ থেকে শিখত অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েট দেওয়ার ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি হচ্ছে বিচিত্রতা বা ভিন্নতা আর অ্যাপ্রিসিয়েট শব্দ অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা এবং তাদের যে ডাইভার্সিটি এই ডাইভার্সিটিকে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করত মানে প্রশংসা করত দে রিয়েলাইজ দ্যাট তারা বুঝতে পারে যে দে আর হ্যাপিয়ার দ্যান অ্যানি ওয়ান এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের যে কোনো মানুষের থেকে তারা সুখী এটা তারা বুঝতে পারে বিকজ কারণ দে হ্যাভ ফ্রেন্ডস লাইক দেম কারণ তাদের মতো তাদের বন্ধু রয়েছে মানে তারা যে একে অপরের কাছে এতটাই ক্লোজ এবং এতটাই ভালো সম্পর্ক এমন বন্ধুত্ব থাকার কারণে তারা এটা বুঝতে পেরেছে যে তারা বিশ্বের যে কোনো মানুষের থেকে সুখী এটা হচ্ছে এই গল্পের মেজর থিম আশা করছি এটা তোমাদের উপকারে আসবে সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসবো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ